Hi you all. Okay, so today I'm going to share with you recipe yang sangat mudah sebab ini ni kan bila nak masak makanan manis ataupun like afternoon tea or buka puasa or like cakes and stuff like this. Uh, remis sikit. So hari ni Ili akan share dengan all of you recipe yang memang mudah. Bahan-bahan pun semua boleh dapat dalam pantry dapur. So hari ni kita akan masak Ili punya pulut custard pudding. Langkah pertama, masukkan satu cawan beras era Nagasari pulut yang dibasuh dan yang direndam dalam air selama 30 minit ke dalam periuk non-stick. Tambahkan satu kotak susu santan pekat dengan 170 ml air dan sedikit garam. Gaulkan sedikit, bawa mendidih dan tutup dengan penutup. Masakkan pulut selama 5 ke 7 minit. Jangan lupa gaulkan pulut supaya tidak berkerak di bawah. Tambahkan sedikit air kalau terlalu kering, gaul sampai sempurna. Selepas 5 minit memasak, seterusnya tambahkan satu sudu besar gula and stir it well until combined. Lepas tu tutup and set aside to chill sekejap. Sebelum buat custard, add one small teaspoon of sebuk agar-agar and sedikit air and kacau sampai sebati. Dalam periuk yang sejuk, tambahkan satu tin susu krima sejat, satu cawan susu segar, suku cawan serbuk custard and then mix it all together until there are no more lumps. Pasangkan gas api yang kecil ataupun induction. Lepas tu tambahkan agar-agar yang kita dah campurkan dengan air sikit tadi dengan tiga sudu besar gula halus. Kalau nak manis lagi, tambahlah lagi. Gaul sampai sempurna Tapi kalau masak custard ni Kita kena gaul selalu Sebab kalau kita tak gaul Dia akan melekat dan jadi terlalu pekat And control the temperature sikit okay? Kalau terlalu panas nanti dia akan hangit Selepas gaul selama 2-3 minit Dia akan jadi pekat macam ini Lepas tu boleh tutup api Dalam dua mangkuk yang sederhana Bahagikan custard kepada dua bahagian dan tambahkan satu sudu besar serbuk koko ke dalam satu bahagian custard tadi dan gaul sampai sebati. Sediakan satu loyang bulat dan salutkan dengan sedikit minyak masak dan baking paper. Isikan loyang dengan pulut yang dimasak tadi dan ratakan sampai kemas. Kalau custard tadi dah jadi terlalu pekat, tambahkan sedikit susu segar dan gaul sampai sebati. Seterusnya, tambahkan custard yang kita dah campurkan tadi ke dalam loyang yang diisi pulut. Selalunya, ini akan tambahkan sedikit custard kuning dahulu. Lepas tu diselang-seli dengan custard coklat. Ulangkan sampai semua custard dimasuk ke dalam loyang. Coverkan puding tadi dengan cling film dan masukkan ke dalam peti sejuk selama 4 jam sampai dia set. So itu dia Ili punya resipi pulut custard puding yang sangat senang nak buat. Senang kan? If you try it, don't forget to tag us and selamat mencuba!